Здравейте, приятели! Аз съм Мировия с каналът Готвене за начинаещи и в днешното видео ще ви покажа как да си приготвите едни страхотни пилешки паржоли с много приятна маринада. Това е една вариация на пиле траки или пиле по тракийски, само че няма да го направим с стандартният сос, който се приготвя от лук, чушки и домати. Тъй като вчера си събрахме малко гъбки в гората, тук пред мен имам пачи крак и една манатарка, на която попаднахме, ще да приготвя един ориз с гъби на тиганче, изключително семпла гарнитурка, но много вкусна. За рецептата аз съм избрал да използвам пилешки бут, който е безкостен и без кожа, но абсолютно спокойно може да направите тази марината и с пилешко филе. За мен обаче на скарата то става една идея малко по-сухичко и предпочитам мазнинката на бута. Каквото и от двете обаче да решите да използвате, заложете на българско прясно пилешко месо, защото така ще имате най-добрият вкус. Моят отличен фаворит са продуктите на лодогорско пиле, които използвам вече дълги години и никога не оставам разочарован. За маринатата може да използвате само лимонов сок но аз предпочитам да добавям и малко кисело мляко. Киселината в киселото мляко и лимоновият сок помага месото да стане доста крехко. Овкусявам с 3-4 щипки сол, тъй като месото ми е доста, около 850 грама. Но няма да прекалявам със солта, тъй като ще добавя и една-две лъжици соев сос. Разбира се, всички тези грамажи може да намерите долу в описанието. Соевият сос не е най-стандартната подправка за тази рецепта, но според мен се получава изключително добра комбинация. 2-3 щипки червен пипер. Чубрицата обаче е задължителна за пиле по тракийски. Ако имате домашна, би било най-добре, защото е много по-ароматна. Ще добавя и сока от около четвърт лимон. И другото нещо, освен чубрицата, което е задължително, това е чесънът. Нарязвам го наситно. Добавям и него към маринатата. Хубаво е месото да престои поне 6 часа в нея, а най-добре дори цяла нощта. Две-три супени лъжици мазнина, може да бъде олио или зехтин. Сбърквам всичко много добре и слагам вътре месото. Хубави, големи пържолки ще станат. По принцип, ако желаете, може и да ги поначукате, особено ако ги правите на грил тиган, за да станат с еднаква дебелина. Но когато са на скара, на дървени въгища, според мен е абсолютно излишно, така че просто ги мариновам в сместа, която вече си подготвихме. Като гледам, да ги овалям много хубаво. Може би забелязвате, че няма нужда киселото мляко да е кое знае колко. Две-три лъжици са абсолютно достатъчни, тъй като така или иначе после преди печенето трябва да го отстраним така леко от пържолите, за да не загаря по скарата. Така че е достатъчно просто да ги покрие. А мазнината, която добавихме е важна, тъй като тя ще пренесе целият вкус от подправките към месото. Сега прибирам в хладилника и ще ви покажа как приготвям гарнитурата. Гъбите, които вече са ми измити и почистени, мога да нарежа на по-ситни парченца. Ще ги сотирам в гореща мазнина, след което ще добавя ориз, малко чесън, малко мащерка, защото мащерката и чесъна изключително подходящо се връзват с гъбките. И накрая вече, когато оризът е сготвен, ще сложа малко пресен магданос за аромат. Ако искате, може да добавите и пресен лук, също става чудесно, но аз ще заложа на чесъна и мащерката. Нагрявам добре тигана и слагам 3-4 супени лъжици мазнина. След като мазнината се нагрее много хубаво, може да добавим гъбите. Като е хубаво да съобразите количеството на гъбите с големината на тигана, защото веднага започват да отделят вода и ще станат варени вместо запържени. А ние искаме хубаво да карамелизират. Вкусявам гъбите с 2-3 щипки сол. Виждате как започнаха да изпускат от собствения си бульон. Той между другото ще овкуси в последствие и ориза. Добавям и няколко листенца прясна мащерка, която си набрах тук от двора, изключително ароматна и просто гъби и мащерка си е класика. Нарязвам и една-две скелитки чесън, които ще хвърля, за да се запържат и да си освободят аромата. И когато гъбките останат почти изцяло само на мазнина, към тях добавям около половин чая на чаша, ориз, който съм измил предварително, това си е обикновен български ориз, но дори да използвате басмати или ориз за ризото, пак ще стане хубаво. След като и ориза се е позапържил една-две минутки, мога да добавя първата чаша вода. Общо ще ни трябва около 2,5, максимум 3 чашки. И за да е още по-вкусно, слагам и една супена лъжица масълце. Сипвам и последната чашка вода. Разбърквам леко и оставям на тих огън да си покъкри. Овкусих и с 2-3 щипки черен пипер и в самият край, вече преди съвсем да е поел водата ориза, ще добавя пресният магданоз, за да може и той да си пусне аромата за 2-3 минутки. Ставям го така да почине, както виждате прилича доста на ризото, само че няма да славам пармезан. 
защото според мен е достатъчно вкусно и по този начин. Опитвам, за да видя как е на сол. Ще трябва да една-две щипки. Оставям го да почива и може да отидем към скарата, за да изпечем и паржолите. Тук въглищата ми вече са добре побелели, скарата е обгоряла. Мога да я намажа с малко сланинка, за да я омазня и сме готови да метнем паржолите. Ето месото, което си маринувах още вчера и трябва да ви кажа, че уха е страхотно. Сега преди да го сложа на скарата, леко го поизчиствам от маринатката, за да нямаме проблем с загарянето. Виждате хубави големи паржолки. Затварям капака, за да могат и да се поупушат. Времето за изпичане на паржолките доста зависи от силата на огъня, но по около 4-5 минути от всяка страна ще бъдат достатъчни според мен, като ги въртя по 2-3 пъти, за да може да се изпичат равномерно. Ароматът на дървените въглища ще овкуси допълнително месото и ще стане супер сочно и вкусничко. От сега го предусещам. Това е нашата готова порция, приятели, нямам търпение да нападна месото. Оризът вече го опитах и знам, че е супер вкусен, но съм любопитен как се е получило пилешкото. Изглежда изключително сочно, много добре сготвено. Уникално крехко и сочно, а ароматите от чубрицата чесана. Леко съвсем се усеща и соевият сос. Трябва да ви кажа, че това може би са ми едни от любимите пилешки паржоли на скара. И горещо препоръчвам на всички фенове на скарите и барбекютата да ги тестват, защото ще останат доволни. Благодаря ви, че бяхте с нас. Ще ви очакваме отново и в следващото видео, а до тогава може да си харесате нещо от нашите плейлисти, които ще оставя тук. Искам да благодаря и на фирма Лодогорско пиле за помощта при реализацията на тази рецепта. Залагайте на българското месо и няма да сгрешите. Чао и до нови срещи!